சந்திரயான் ரெண்டு பத்தி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு பரபரப்பு கடந்த மூன்று நான்கு நாட்களாக இருந்து வருகிறது லேட்டஸ்ட் தகவல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜி எஸ் எல் பி மார்க் த்ரீ ராக்கெட் விண்ணில் சீறி பாய்ந்தது நிலவை ஒரு எந்திரம் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது அது உள்ள மூன்று எந்திரங்கள் என்றது நிலவை வெற்றிகரமாக ஒரு எந்திரம் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது இரண்டாவது எந்திரம் இப்படி போய் இறங்கி இருக்க வேண்டும் இதற்கு பெயர் தான் விக்ரம் லேண்டர் ஆனால் சரியாக போய் உட்காரவில்லை அங்கிருந்து ஒரு குட்டி வாகனம் இங்கே ஓடுது பாருங்க ஆறு சக்கரம் கொண்ட வாகனம் இது சரியாக அங்கே ஓடி இருக்க வேண்டும் இதுதான் பிளான் ஆனால் இப்பொழுது இந்த மூன்றில் ஒன்று மட்டும்தான் சரியாக தன் வேலையை செய்துள்ளது அதாவது நிலவிலிருந்து சுமார் நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலவை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு பெயர் ஆர்பிட்டர் வெற்றிகரமாக இயங்குகிறது இன்னும் ஏழரை வருஷம் வேலை பார்க்க ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது இரண்டாவது எந்திரம் என்ன நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த விக்ரம் லேண்டர் போய் இப்படி உட்கார எல்லோரும் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் விஞ்ஞானிகள் இருந்து பிரதமர் இருந்து எல்லோரும் என்ன ஆகுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்க ஆனால் ரெண்டே கிலோமீட்டர் தான் இருக்கு ரெண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் போனால் நிலவை சென்றடையலாம் என்ற நிலை இருக்கும் பொழுது தகவலே வரல சிக்னலே இல்ல நிலவுக்கும் பூமிக்கும் எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படின்னா சுமார் மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் இவ்வளவு தூரமும் போயிடுச்சு கடைசி ரெண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டரில் சிக்னலை இழந்து விட்டது சரி என்ன பண்ணலாம் சொல்லி விஞ்ஞானிகள் பார்த்தாங்க நிலவை ஒரு ஆர்பிட்டர் சுற்றி கொண்டிருக்குது இல்லையா அந்த ஆர்பிட்டரில் இருந்து ஒரு புகைப்படம் எப்படியாவது ஏதாவது சிக்னல் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்க தெர்மல் போட்டோகிராபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இமேஜிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் மூலமாக இந்த லேண்டர் இருக்கிறது நிலவில் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து விட்டார்கள் மேற்கொண்டு இஸ்ரோ என்ன இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் என்ன தகவல் சொல்லியிருக்காங்க லேட்டஸ்டா அப்படின்னு சொல்லி நாம இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம் விக்ரம் லேண்டர் உடனான தொடர்பு இஸ்ரோ வெளியிட்ட சமீபத்திய தகவல் இஸ்ரோ தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் இஸ்ரோ அப்படிங்கிறது இந்தியன் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் பெங்களூரில் அமைந்திருக்கிறது இல்லையா அதைத்தான் சுருக்கி இஸ்ரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் விக்ரம் லேண்டர் அதாவது இந்த லேண்டர் இருக்கு இல்லையா இதை ஆர்பிட்டர் கண்டறிந்து விட்டது ஆனால் தற்பொழுது வரை அதனுடன் எந்த வித தொடர்பும் ஏற்படுத்த முடியவில்லை அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது தவிர எந்த தொடர்பும் நாம அதோட ஏற்படுத்த முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தொடர்பை ஏற்படுத்த அனைத்து வித முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் சொல்லியிருக்காங்க அங்க உள்ள விஞ்ஞானிகள் கிட்ட பத்திரிகையாளர்கள் பேசி பார்ப்பாங்க இல்லையா கேமரா இல்லாம அப்படி விஞ்ஞானிகள் சொன்ன தகவல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது லேண்டருக்கு பாதிப்பு இல்லை என்றாலும் அது சாய்ந்த நிலையில் இருக்கிறது சரியா பிளான் பண்ண மாதிரி போய் இறங்கல சாய்ந்திருக்கிறது இதன் காரணமாகவே சிக்னல் பெற முடியவில்லை இந்த குட்டி வாகனம் இருக்கு பாருங்க இதற்கு பெயர் தான் ரோவர் அதாவது ஊர்ந்து கொண்டே போகும் ஆறு சக்கர வாகனம் இந்த வாகனம் நிலவில் இருந்து தகவல இங்கே அனுப்புவோம் இது என்ன பண்ணும் இந்த லேண்டர் அப்படின்னா நிலவை சுற்றி கொண்டிருக்கிறது இல்லையா ஆர்பிட்டர் அந்த ஆர்பிட்டருக்கு அனுப்பும் ஆர்பிட்டர் பூமியில விஞ்ஞானிகளுக்கு அனுப்பும் ஆனால் இந்த குட்டி வாகனம் இறங்குச்சான் முதல்ல தெரியல இதுவோ சாய்ந்த நிலையில் இருக்கு அதனால அங்கிருந்து தகவல் வரல இதுதான் நம் விஞ்ஞானிகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் சிக்கல் லேண்டருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்துவது கடினமான காரியம் அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் நமக்கு இருக்கிறதே பதினாலு நாள் தான் ஏன்னா இதனுடைய ஆயுட்காலம் பதினான்கு நாட்கள் தான் ஆர்பிட்டர் கருவி சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது ஆர்பிட்டர் அதாவது நிலவை சுற்றுகிறது இல்லையா அந்த நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலவில் இருந்து அது சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது எனினும் இது ரெண்டும் சிறப்பாக செயல்படலையே அதுதான் நமக்கு இருக்க மிகப்பெரிய சிக்கல் லேண்டர் இறங்கிய இடம் லேண்டர் மென்மையான தரை இறக்கத்திற்கு போதுமானதாக இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதாவது நிலவு நமக்கு தெரியும் இங்கிருந்து மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர்ல இருக்கு தூரம் இருந்து பார்த்தா ரொம்ப அழகா இருக்கு கிட்ட போய் பார்த்தா மேடும் பள்ளமாக இருக்கிறது லேண்டர் தரை இறங்கிய இடம் ஒருவேளை சாதகமாக இல்லாத இடமாக இருக்கலாம் நம் இந்திய விஞ்ஞானிகளை பாராட்டியாக வேண்டும் ஏன் அப்படின்னா நிலவின் தென்துருவ பகுதியில் நிலவில் மிகவும் சவாலான பகுதியாக பார்க்கப்படும் அந்த இடத்தில் போய் தர இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்ட முயற்சியை எடுத்ததற்காக உலக நாடுகளே இந்திய விஞ்ஞானிகளை பாராட்டி வருகிறது சில தடைகள் இருக்கலாம் அவை இணைப்பை நிறுவுவதில் இருந்து எங்களை தடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க இது எம்மாதிரியான தடைகள் அப்படின்னு சொல்லி உலகத்தில் இருக்க நிறைய விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் பேட்டி கொடுத்திருக்காங்க அதில் நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நிலவில் அந்த நிலவில் போய் நின்றவன அந்த
இருக்கும் போது அதை சமாளிக்கணும் நம்மளுடைய வாகனம் இருக்கு அதுக்குள்ள கூட சில நேரங்களில் தூசி வருவதை நாம் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை மேற்கோள் காட்டி நிலவில் தூசி இருப்பதுதான் மிகவும் சவாலான காரியம் இது எப்படி இயங்குகிறது சக்தி எப்படி வருகிறது இங்கே சோலார் பேனல் இருக்கு சூரிய சக்தியில் அது ரீசார்ஜ் செய்யப்பட்டு அது இயங்க வேண்டும் பூமிக்கு தகவல் அனுப்ப வேண்டும் ஆனால் அந்த தூசி போய் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டால் சோலார் அதாவது சூரிய சக்தி கிடைப்பதில் தடை ஏற்பட்டு போகலாம் எல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்களே தவிர உறுதியா சொல்ல முடியல காரணம் அங்கிருந்து தகவல் நமக்கு கிடைக்கவில்லை ஆர்பிட்டர் லேண்டரை நோக்கி சிக்னல்களை ஒளிபரப்பியது அதான் ஆர்பிட்டருக்கு நிலவை சுற்றி கொண்டிருக்கும் ஆர்பிட்டர் அங்கிருந்து இங்க சிக்னலை அனுப்பிவிட்டது இது அந்த சிக்னலை வாங்குச்சா அல்லது இங்கிருந்து ஏதாவது திருப்பி அனுப்புகிறதா என்றால் இதுவரை இல்லை அதுதான் மிகவும் கடினமான பகுதி அதான் பணி அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் லேண்டர் அதை பெறுகிறதா இல்லையா என பார்க்க வேண்டும் தகவல் தொடர்பு ஐந்து முதல் பத்து நிமிடங்களுக்கு மேல் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அது கிடைச்சாலே போதும் பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அதுக்குள்ள எல்லாம் தகவலும் இங்கிருந்து நமக்கு அங்க வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு சவாலான சூழ்நிலை ஆனால் விஞ்ஞானிகள் அதை கையாளும் திறன் கொண்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து சொல்லி வராங்க சமீபத்தில் அவங்க சொன்ன லேட்டஸ்ட் செய்தி இதுதான் அடுத்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலுக்காக நாம் காத்திருப்போம் 